আসসালামু আলাইকুম দর্শকরা আমি ডক্টর ফারজানা শারমিন শুভ্রা বরাবরের মতো আমি আপনাদের সাথে আছি কিডস এন্ড মাম অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আমাদের অনেক বিষয় নিয়ে আলাপ হয় এবং আপনারা অনেক কিছু আমাদের কাছে জানতে চান তো সাধারণত আমরা চেষ্টা করি প্রতিটা আপনাদের যে জানার যে বিষয়গুলো সেগুলোকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার জন্য তো আজকে আমি আপনাদের সাথে আমার প্রেগনেন্সির মাঝের যে সেকেন্ড ট্রাইমাস্টার সেটা নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব। আমরা মনে হয় আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে যদি আমাদের প্রতিটা কথা শোনেন তাহলে এই দ্বিতীয় মানে ট্রাইমাস্টারে আমাদের মাদের কি কি করণীয় এবং কি ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে সেগুলো সবই জানতে পারবেন তো চলুন আমরা চলে যাই মূল পর্বে আমরা জানি একটা প্রেগনেন্সি একটা নয় মাসের যাত্রা তো এই নয় মাসটাকে আমরা সাধারণত তিনটা ভাগে ভাগ করে থাকি প্রথম তিন মাস ফার্স্ট ট্রাইমাস্টার মাঝের তিন মাস সেকেন্ড ট্রাইমাস্টার এবং শেষের তিন মাস থার্ড ট্রাইমাস্টার তো মাঝে যে ট্রাইমাস্টার অর্থাৎ সেকেন্ড ট্রাইমাস্টার সেটা নিয়ে আজকে আমি আপনাদের সাথে পূর্ণ আলোচনা করব তো আমরা জানি সাধারণত বারো সপ্তাহ থেকে আঠাশ সপ্তাহ যে সময়টা এই সময়টাই হলো সেকেন্ড ট্রাইমাস্টার তো একটা মা যখন দ্বিতীয় ট্রাইমাস্টারে পড়েন তার মানে বারো সপ্তাহ পর থেকে তো এই ট্রাইমাস্টারে মা কিন্তু বুঝতে পারেন যে তার বাচ্চাটা সে যে একজন গর্ভবতী সেই অনুভূতিটা তার মানে বাচ্চার নড়ার অনুভূতিটা কিন্তু এই সেকেন্ড ট্রাইমাস্টারে হয়ে থাকে তো সাধারণত আমরা যদি দেখে থাকি প্রথম তিন মাসে মাদের অনেক বমি হয়ে থাকে বা খারাপ লেগে থাকে কিন্তু মা যখন প্রথম তিন মাসটা অতিক্রম করেন তখন কিন্তু আস্তে আস্তে তার খাবারে অরুচি বা বমি লাগার এই সম মানে প্রবণতাটাকে কমে যায় এবং উনি এই সময় দেখা যাচ্ছে যে খাবারটা নিতে পারছেন বা খেতে পারছেন তো আমরা আপনার সাথে আমরা আসলে আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে প্রতিটা বিষয় নিয়ে মানে আপনাদের যে ধরনের প্রশ্ন থাকে আমাদের কাছে সব কিছু নিয়ে একটু ডিটেলস আপনাদের সাথে আলোচনা করার জন্য তো প্রথমে আমরা আসি যে দ্বিতীয় ট্রাইমাস্টারে মাদেরকে খাবারের ব্যাপারটা নিয়ে আমি প্রথমে আলাপ করতে চাচ্ছি তো দ্বিতীয় ট্রাইমাস্টারে যেটা হয়ে থাকে সাধারণত আমরা প্রেগনেন্সি পিরিয়ডে মাদেরকে বলি পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার জন্য তো যে খাবারটা মার জন্য এবং সন্তান অনাগত সন্তানের জন্য ভালো তো প্রথম সময় তিন মাসে দেখা যায় যে বমি লাগার জন্য মারা তেমন খেতে পারেন না কিন্তু দ্বিতীয় ট্রাইমাস্টারে যখন মা যান তার মানে প্থম বারো সপ্তাহ পর থেকে তখন ওনার এই অরুচি ভাবটা চলে যায় তো এই সময় মার খাদ্য তালিকার মধ্যে অবশ্যই প্রোটিন খাবারটাকে বেশি রাখতে হবে প্রোটিন বলতে দৈনিক খাবারে খাদ্য তালিকাতে একটা ডিম থাকতে হবে অবশ্যই ডিমের সাথে সাথে তাকে মাছ বা মাংস যেটা উনি খান নর্মাল যেরকম উনি খেতেন তার থেকে ডাবল বা অনেক সময় ট্রিপল আমরা খেতে বলে থাকি এবং এই সময় উনি অবশ্যই তার ক্যালসিয়ামের চাহিদা অবশ্যই বাড়তে থাকে যেহেতু গর্ভের সন্তান এই সময় বড় হচ্ছে সুতরাং অবশ্যই মাকে দুই গ্লাস দুধ খেতে হবে এবং উনি যেহেতু খাবারের মধ্যে কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা খাবার থেকে অতটা আমরা বাড়াতে বলবো না সেটা স্বাভাবিকভাবে উনি যেরকম খাচ্ছিলেন সেটাই খেতে পারেন কিন্তু ফল মূল শাক সবজি এগুলো ওনাকে বেশি খেতে হবে মৌসুমি যে ফলগুলো বাজারে আছে আমি বলবো না যে বিদেশি ফল খেতে হবে মৌসুমি ফলগুলোই উনি দুইটা বা তিনটা ফল দৈনন্দিন খাবার তালিকায় রাখতে পারেন যেমন কলা খেতে পারেন একটা টক জাতীয় ফল যেমন পেয়ারা বা আম কাঁচা আম এখন যেহেতু বাজারে গ্রীষ্মকালে পাওয়া যায় সে ধরনের ফল বা যখন শীতকালে যদি হয়ে থাকে তাহলে উনি ওই সময় অন্যান্য টক ফল যেটা কমলা খেতে পারেন এরকম মানে মৌসুমি ফলগুলো উনি তিনটা ফল খেতে পারেন দুইটা থেকে তিনটা ফল উনি ওনার খাবারের তালিকাতে লিকুইড খাবার তার মানে হতে পারে সেটা পানি দৈনন্দিন খাবার তালিকাতে ওনাকে অবশ্যই আট থেকে বারো গ্লাস পানি খেতে হবে তার মানে আড়াই থেকে তিন লিটার ওনাকে পানি খেতে হবে ওনাকে অবশ্যই তরল জাতীয় গ্রীষ্মকালে অবশ্যই তরল জাতীয় খাবারটা বেশি খেতে হবে যেমন উনি চাইলে উনি শরবত খেতে পারেন ডাবের পানি স্যুপ এবং এই ধরনের তরল খাবার যেগুলো সেটা উনি খাবেন ওনার খাদ্য তালিকাতে অবশ্যই আঁশ জাতীয় খাবার থাকতে হবে তার মানে শাক সবজি ওনাকে থাকতে হবে সেটাতে ওনার কোষ্ঠকাঠিন্য সমস্যাটা দূর হবে ওনার খাবার তালিকার মধ্যে অবশ্যই ওনাকে রাখতে হবে যে স্নেহ জাতীয় পদার্থ সেই হিসাবে আমি বলবো না যে তেল চর্বি বেশি খেতে হবে তা না উনি খাবার তালিকার মধ্যে পনির খেতে পারেন উনি বাদাম খেতে পারেন যেগুলো ওনার জন্য খুবই উপকারী সুতরাং এরকমভাবে যদি উনি একটা ব্যালেন্স খাবার খেয়ে থাকেন তাহলে আমার মনে হয় প্রেগনেন্সির বা মানে যে চাহিদাগুলো মার এবং বাচ্চার যে চাহিদা সবগুলোই সেই চাহিদাগুলো পূরণ হবে খাদ্য তালিকার পরে এবার আমরা আসি মাকে ঘুমানো একটা মাকে যদি প্রেগনেন্ট মাকে আমরা অবশ্যই বলবো যে তাকে আট থেকে দশ ঘন্টা ঘুমাতে হবে বা বিশ্রাম নিতে হবে তো অনেক সময় দেখা যেয়ে থাকে যে প্রেগনেন্সিতে মাকে ঘুমাতে সমস্যা হয়ে থাকে তো আমাদের ঘুমানোর অভ্যাসের ক্ষেত্রে আমরা বলে থাকি যদি সম্ভব হয় দিনের বেলা দুই ঘন্টা এবং রাত্রের বেলা আট থেকে ছয় থেকে আট ঘন্টা এভাবে যদি ওনারা ঘুমান তাহলে ওনার যে শরীরে যে এনার্জি পাওয়াটা উনি পাবেন
ब्लाड सर्कुलेशन बेशी पाई, शेषी पे बच्चा ऑक्सीजन बेशी पाई, तो तापरो माजूदी ना पारें शेखे तो डान का तो किचु कुन छुटे पड़े तो अबे डायरेक्ट जेटा बोल बोल जे पीड़ दिया और तो चीत होए शो आटर थे कैमरा बीरो तो थकते बोली शी टेक तो जो की पुरनो इबर ऐसे माँ के पुरी दियो बोस्ट्रो माँ का अवश्य ही ढीले ढाला आराम दायो कपड़ पोड़ता है कारण टाइट कपड़ पोड़ने मार बच्चा ब्लड सर्कुलेशन ने बाधा प्राप्त है माँ बेशी उतनी रुक तो विशेष कुल ग्रीष्म का ले देखा जाए जो उतनी रुक तो घेमे जाए तो शेख तो तो ठंडा लगा मार प्रोब्लम था होते डायरेक्ट मतलब पानी क्षेत्रे एकदम ठंडा पानी खाने ताना एक तो मिस्ट्रो पानी मिक्स करे खेले ही भालो हुए था के इबर आशी उन्हर दोनों दिन जो उपभोग को लोना रहा थे जैमन उन्हर जो भी घरेलू हाउसहोल्ड एक्टिविटीज़ को लोनी कोरे था के शेख आज को लोनी कोरते पर में तो अबे प्रोटीटा काजी एक तो शब्दन तो शते कोरता हो अबे जेतु उन्हर अकुन प्रेगनेसी डिटेल ट्रांसफर ने पेट अकुन बड़ो होते हैं शुद्धर तार पर ऐसे भ्रमण, शायदानों ने तो आम्रा बोले था कि प्रथम तीन माह से भ्रमण निशेत लॉन्ग जर्नी एवं शेष दिन के आम्रा लॉन्ग जर्नी एवं मैं बेशी झोकी जेसो मुझे लगा कि ऊंची नीचे जगह एकलों तो जेते निशित कोरी ये तो प्रेग्नेंसी ये माचे ट्राइमेस्टर जेसो माय इटा इशो माय भ्रमण टा कोड़ा टा जेते पड़े शेव उन्हर प्रोयोजने जो दी प्रोयोजन है शेके तूनी जानी कोट्टे पार बनी इशो माय इटा ते बास जानी बॉल तब पर ऐसे हमरा रूप मुना के शाहबाज़ शेर क्षेत्र है। प्रथम हमरा तीन मासे शाहबाज़ निश्चित करें, बिल्कुल शेष दिको निश्चित करो है ताकि ये तो ये प्रेग्नेंसी ये सेक्स ट्राइमेस्टर ऐसे उन्हरा शाहबाज़ कुर्ते पर निश्चित है तो कुने शामुश्चन है, जो दिन आउनी पेशेंट जो दिन मतलब माँ जो दिको ने � दोनों दिन जेवों ने काजगुलो कोट्चन, शे काजगुलो क्षेत्रे, उनके जेटा कोट्टे हुए थक, अनेक श्माय मादर के अम्मा बोले था कि जब बच्चे जो शंतन जो दी नॉर्मल डिलीवरी हुए था के ताले प्रेगनेंसी दे किचु एक्सरसाइज करा जेते पड़े, तो ऐशो में टी शेदानों ने एक्सरसाइज हल्का बैंगलो करा जेते पड़े, बागाने उन्हें हटते पड़े तो इधर उन्हें काजगुलो कोडले देखा जाए जी मार जेरो को मारे निजे के उन्हें निजे के उन्हें शुष्ट मने कोड में निशेष शादी शादी उन्हें बढ़ती शुभिदा हो बेचेटा शेष तो नॉर्मल डेलीवरी जो दी शाम्भ होना चाहिए शेष तो बाड़ी दे आर जो दी हमने बोले था कि � शुद्ध रूप में आके हमरा बोले था कि जे नौराचार टक काउंट कोटे शायदानों तक चौबीस घंटे दोष्टे के बार-बार जो भी नौराचार हुए था कि शेटा सफिशिएंट एवं ये नौराचार टक उन्हें ऐशो में थे कि उन्हें नौराचार टक अनुभव कोटे पार पे ये छड़ा आमना जो भी बोली जे डॉक्टर हिस्से में आमदे किचु परमोश्य था के ऐशो में मादेर जोनो शायदान तो प्रथम तीन मासे आमना जेठ होने ओषुद गुले प्रेस्क्राइब करे था के ऐशो में ऐशी किंतु शेष ओषुद गुले चेंज हुए था ऐशो में जी तो बच्चा ग्रोथ तक होते था के तो माशाबिभ्भभ्भ डॉक्टर शॉप पता था कि पहले हमने अनेक श्माय आरोने टैबलेट मात्रा बढ़िए दी थी पड़ी ये श्माय उनके किचु वाल्टी विटामिन हमने दिए था कि ये छाड़ो ये श्माय जो उन्हें गैस्ट्रो के प्रॉब्लम होने अनुभव करे था कि तो हमने गैस्ट्रो के रोशुदे ये श्माय दी थी पड़ी इतना माँ के जेट आम्रा बोले था केशो में इते टीटनस से टीका दिया रहा एक तो बेपर थक चे माँ जो दे आगे थे के टीटनस से टीका दिया था के पून जे मात्रा जेटा पास्टा डोज शेरा कंप्लीट थकले आठ टीटनस से टीका दिया प्रोजेक्शन ने कि तो शुद्ध जो दी शे टीटनस से टीका ना दिया था के तले एशो में ते एशे � ऐसा माँ के अमरा जेटा ऐसो में मतलब दीतो ट्राइमेस्टर ना अमरा जेटा किचु कोडी खारो कोरे था कि जब मन प्रथम ट्राइमेस्टर ना मेता कि हीमोग्लोबिन तार ब्लड ग्रुपिंग एवं ब्लड शुगर थायराइड प्रोफाइल एवं तार अल्ट्रासोनोग्राफी जब मन कोरे था कि शेषो में ऐसो में दीतो शो में ट्राइमेस्टर ना अमरा ताकि अमरा किचु कोडी ख 
হতে পারে সেটা হলো কিনা সেটা দেখার জন্য এছাড়া তার যদি ফ্যামিলি ইতিহাসে ডায়াবেটিস থাকে অথবা যদি তার দেখা যায় যে বাচ্চাটা বারবার ঘন ঘন পেশাবের ইনফেকশান বা মাসিকের রাস্তা দিয়ে বেশি সাদা স্রাব এ ধরনের প্রবলেম দেখা গেলে এই সময় আমরা আবার ব্লাড সুগারটা করতে পারি এবং সেই অনুযায়ী ব্লাড সুগার দেখে আমরা যদি মার ডায়াবেটিস ধরা পড়ে বা যদি নাও ডায়াবেটিস থাকে আমরা তার খাদ্য তালিকায় সেভাবে করে দিতে পারি যাতে তার ডায়াবেটিসে ঝুঁকিতে না যায় এবং এই সময় আমরা একটা আলট্রাসোনোগ্রাফি করে থাকি পাঁচ মাসের সময় যখন বাচ্চা নড়াচড়া বুঝে সেটাকে আমরা বলে থাকি কনজিনিটাল অ্যানোমালি স্ক্যান মানে এই সময় আমরা বাচ্চার হার মানে বাচ্চার পূর্ণাঙ্গ গঠন হয়ে থাকে ইভেন আমরা এই সময় বাচ্চা ছেলে নামে সেটাও যেমন বোঝা যায় সেই সাথে সাথে বাচ্চার কোনো জন্মগত ত্রুটি আছে কিনা সেটা এই সময় নির্ণয় করা হয়ে থাকে সুতরাং এই সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সময় যে সময় আমরা বাচ্চার কোনো জন্মগত ত্রুটি আছে কিনা সেটা আমরা ডিটেলস সেটা বুঝতে পারি এবং সেই অনুযায়ী করণীয় যে ধরনের স্টেপসগুলো সেগুলো আমরা নিতে পারি এবং মাকে আমরা সাধারণত তার খাদ্য তালিকার সাথে সাথে ওষুধ এবং সর্বোপরি মাকে আমরা কিছু অ্যাডভাইসের মাধ্যমে এই সেকেন্ড ট্রাইমেস্টারকে তাকে আমরা সাহায্য করতে পারি এবং আমার মনে হয় যদি সেকেন্ড ট্রাইমেস্টারে মা যদি ডাক্তারের অ্যাডভাইস এবং তার যে ধরনের তাকে যেভাবে চলতে হবে সবগুলো যিনি উনি ফলো করেন এবং উনি যদি সেগুলো মেনে চলেন তাহলে এটার উপর ভিত্তি করে শেষের প্রেগনেন্সি শেষ পর্যন্ত ওনার একটা স্বাভাবিকভাবে যাবে এবং মা একটা সুস্থ স্বাভাবিক শিশু ভূমিষ্ঠ করতে পারবে ইনশাল্লাহ সুতরাং আমার মনে হয় সেকেন্ড ট্রাইমেস্টারকে আমরা অবশ্যই গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করা উচিত এবং ডাক্তারের প্রতিটা অ্যাডভাইস প্রতিটা উপদেশ এবং প্রতিটা বাক্যকে সঠিকভাবে মানে জীব মানে মনে প্রাণে ধারণ করে প্রেগনেন্সিটাকে আগেই নিয়ে যাওয়া উচিত ধন্যবাদ সবাইকে